E aí, nesse vídeo de hoje, extra e urgente, eu vou pedir pra você sentar, né, Paty? É. Que o assunto é... Heavy metal. É, espinhoso, denso. É... Vamos lá, nós vamos falar de assédio, nós vamos falar do que houve lá com o Tadashi Kadamoto e as supostas pobres vítimas dele. É... E nós vamos falar de da vulnerabilidade da mulher nessas situações espirituais, nós vamos falar de assédio no mundo espiritual e dessa violência sexual terrível. E nós vamos falar de falsos gurus. E nós vamos falar de delírio espiritual. É, nós vamos ter essa conversa. É. Sim, nós vamos ter essa conversa. E aí, se você está chegando aqui pela primeira vez... Eu garanto que os outros temas são mais leves que esse, né? É. Pelo menos a gente não. tenta, a gente, às vezes não. Então se inscreve no canal, clica no sininho, manda esse vídeo para seus amigos, coloca seu comentário, seu like, seu dislike, sua concordância, sua discordância, vamos fomentar essa nossa sangue online. Bom, eu ia dar mais alguns recados, mas eu acho que hoje não é a, o dia para isso. Vamos, vamos direto ao ponto. Chegou a mim essa semana que o oh, guru de meditação Tadashi Kadamoto, esse senhor aqui, é, virou réu com, é, num processo por abuso sexual de vulnerável. E é quase um terrível clichê descobrir de terapeutas, pseudo-gurus, pseudo-mestres, teve um suposto guru brasileiro aí também que foi bastante acusado disso, se é verdade ou não, os discípulos dele lhe dizem que não, os discípulos que romperam garantem que sim, vocês sabem de quem eu tô falando, saiu na revista Época. Uh, mas a história com Tadashi é, ah, ele virou o guru da pandemia. Em primeiro lugar, vamos dizer o seguinte, eu vou clarificar do meu ponto de vista como discípulo de uma sampradaya tradicional, o que, que eu penso sobre essa história de chamar qualquer um de guru. Né? Guru do marketing, guru dos esportes. Guru... No seu sentido original, significa aquele, aquela, que remove as trevas da nossa ignorância. Então, meu primeiro disclaimer, eu vou dar meus disclaimers aqui, porque depois eu vou pedir para a Paty falar sobre isso, porque aí, meninas, eu não tenho o mesmo lugar de fala para falar sobre isso. E ela tem, a gente estava discutindo muito sobre isso, né não? Sim. E ela quer ser, no canal, tipo, a entidade, o, como que ela falou? O homem do sapato branco. É. Ela é a voz do... Ela é o Lombardi do canal, ela só fala. Exato. Ótimo, já. <risos> um, em, em, mas eu vou dar meu ponto de vista técnico, tá? De uma sampradaia e tudo mais. Em nossos momentos de carência e desespero e ausência de grandes líderes e grandes professores e grandes nomes, a gente tende a ver qualquer coisa como a coisa mais luminosa. A gente tenta se agarrar em qualquer toco como a nossa tábua de salvação. E aquele aquela que elimina as trevas da nossa ignorância acaba sendo qualquer Zé Mané tal que nem que nós. Tão desesperado, tão ignorante, tão visceralmente precário quanto nós somos, mas a gente não percebe porque é, parecer evoluído, parecer iluminado, parecer entendido é muito fácil. Então eu vou te dar um filtro. Aliás... É, o Bruno mesmo do outro vídeo tinha até feito uma pergunta para nós, Pati. Outra das perguntas do Bruno. Hum. Como é que se a Índia tinha criado um manual para prevenir a gente desses falsos gurus? Por que, que a gente cai tanto na, na lábia desses falsos líderes? Bruno tem um monte disso, tem um monte de textos, os guru shastras, como por exemplo o Guru Gita, a, o e os grandes tantras, os grandes textos vão ensinar você, até mesmo nos Vedas, se eu não me engano, tem lá uh, textos que identificam as qualidades especiais de um mestre. A questão é que as pessoas não leem, e se não leem, e, e se leem, relativizam, e, sabe? E se não fosse assim, a Índia não teria tantos falsos gurus quanto nós temos os nossos e os nossos falsos pastores e os nossos falsos padres. Tá cheio na Índia de falso mestre, tá cheio na Índia de assediador, de abusador, de pilantra, de bandido se pagando de mestre por aí. Então eu vou dar uma receita muito prática que esquece um pouco os shastras. Claro que tá baseada no que os shastras propõem, mas não vou ficar aqui recitando o sânscrito para dizer para você para que serve um mestre e por que você deveria procurar um e só por quê. E a partir disso eu vou embasar o resto da minha fala e aí eu vou querer que a gente converse um pouco sobre essa questão do estar vulnerável, sobretudo quando se é mulher. 
Estava falando com a parte. as pessoas procuram mestres porque elas estão desesperadas. Estão desesperadas porque não têm emprego que querem, porque não estão casadas ou namorando ou estando com a pessoa que querem. É, procuram um mestre porque não tem a condição financeira que querem e nada disso é para o que o mestre serve. Se você tem problemas psicológicos, se você tem problemas emocionais, eu diria que é mais seguro e necessário que você procure. Ainda que em concomitância com o um trabalho interno de uma via espiritual, você precisa de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicólogo mesmo, com CRP, entendeu? Eu já vou chegar no Tadashi com isso. Uh, um mestre serve para mostrar a sua luz interna, a realidade intrínseca da sua própria mente. Ele serve para te levar até Deus, para te tornar capaz de Deus, para te tornar capaz do sagrado, ele serve para te iluminar. Ele serve para dar para você aquilo que ele tem, a clareza profunda de uma mente livre de todo tipo de sofrimento. Todo. Guilherme, você ensina meditação e você não é livre de todo tipo de sofrimento. Eu já falei que eu sou mestre aqui? Eu já aceitei alguém me chamando de guru? Já, já aceitei? Não. Pois é, eu tô bravo porque, gente, isso é muito sério. Parem de procurar mestre pra sanar carências, porque vocês vão cair na mão de pilantras. Um mestre é pra mostrar a clara natureza da sua mente. Se você tá procurando meditação pra ficar bem, entenda essa pessoa não como um iluminado, mas como um simples professor de meditação, de uma técnica. Você não beija o pé do professor de, de futebol da escolinha do teu filho. A não ser que o professor de futebol da escolinha do seu filho seja seu namorado, amante, marido, crush, etc. Né? É. E esse beijo pé, do pé seria um, um contexto diferente aí. Você não beija o pé da sua massagista. Tudo bem, quando você tá inflamado e ela tira tuas dores, né? Mas você entendeu o que eu tô falando? Se você tá procurando meditação por razões técnicas, não confunda aquela pessoa que tá te dando meditação com um iluminado. Porque os iluminados são material cada vez mais raro no nosso mundo de consumo e freak out o tempo todo. Tá? Então, a razão pela qual você deve procurar uma via de meditação tradicional, um mestre, uma forma de se conhecer, é porque você quer encontrar em si mesmo aquela luz que se eleva e que torna todas as coisas simples. Você quer encontrar em si mesmo, em si mesma, a natureza divina da sua consciência. E como nos ensinou grandes mestres, Alá, Shri Yukteswar Ramakrishna, Vivekananda, testa, essa é frase de Ramakrishna para Vivekananda, teste-me como os agiotas testam suas moedas. Sabe o agiota, sabe o cara ganancioso que não leva você a sério, que não bota fé em você nenhuma, que é displicente em você quando você fala com ele, se você já teve que lidar com um, que ele é pau, pau, pedra, pedra? É, Ramakrishna disse assim, teste-me como os agiotas testam suas moedas. Teste-me até que não reste dúvida em seu coração de que eu posso lhe mostrar o caminho. Então a postura do discípulo com o mestre, até que ele esteja aprovado como tal, é de desconfiança, você está armado. E por isso é tão importante não chegar uh, num suposto mestre vulnerável, vulnerabilizado pelos seus próprios problemas. É necessário fazer um trabalho emocional e cognitivo antes de ter um mestre. Por isso que geralmente se dá muito melhor no caminho quem começa no caminho como um absoluto cético, como um absoluto descrente, como alguém que desafia os mestres. Para dar uma certa vacina, eu não gosto muito desse cara, mas o livro dele é até útil nesse sentido. Tem um livro chamado Despertar, esse aqui do Sam Harris. Sam Harris é um filósofo ateu, mas que medita e que testa com uma forma até meio desrespeitosa os mestres. Ele entende muito pouco de meditação, mas se coloca como alguém que entende. Uh, mas ele nos dá essas vacinas contra essas nossas vulnerabilidades. Posto isso, do porquê você tem que procurar um mestre de verdade... Vamos falar de mais uma coisa que eu li lá na matéria. Você sabia que o cara não era psicólogo de verdade, mas pagava de terapeuta? Não. Bom, pois é. Por isso que eu sou muito chato com isso. E eu me juntei em sociedade com uma pessoa mais chata ainda, porque, uhum. veja, né? Uhum. É, a Patrícia é farmacêutica de formação e ela é a pessoa mais antirremédios que eu já vi na minha vida. Não é não? Bom, eu sou. Não sei se é mais. Eu tomar, pra eu tomar um analgésico, cara, eu tenho que estar tá pedindo pelo amor de Deus, porque ela não me dá, não, ela não me deixa tomar remédio assim. Não é não? É assim. Porque as coisas precisam ser tratadas com seriedade e prudência. E quando a gente fala das nossas emoções, desse campo árido, difícil, é, espinhoso que é o nosso subconsciente, 
Primeiro, você procurar um, um psicoterapeuta formal não é garantia de que você vai achar alguém sério. Você tem que testar teu psicoterapeuta igual é, você vai testando é, amizades, relacionamentos e tudo mais. Tem um que se encaixa para você. Mas ele ter uma formação sólida, ter passado por um período de formação consistente, ser aprovado para ter lá o CRP dele, ou se ele é um psiquiatra, ele tem que fazer toda a jornada nele, dele na medicina, e ele ter um conselho pelo qual você pode denunciar ele, ajuda que você não caia na mão de gente tão pilantra assim. É por isso que eu sou anti-coach. Porque coach não sabe resolver problema. E agora, galera, é Adriana, vai ficar brava comigo de novo. Tem uma amiga que é médica que fica pistola porque eu falo contra psi, psi, é, com, é, eu falo contra neoterapias. E ela, é, e ela é médica. Ela vai ficar brava comigo com esse comentário. Não é não? Hum. Vai. Mas eu vou reiterar isso. Até porque ela é médica, ela não deveria se encaixar nessa, nessa descrição. E ela não se encaixa. Mas qualquer outra pessoa que não fez uma formação sólida e simplesmente acha que pode ajudar outra pessoa porque é legal, porque é uma posição confortável, porque é uma posição de poder, essa pessoa não está qualificada para ajudar ninguém. Porque uma pessoa fala bonito, essa pessoa não está qualificada para ajudar ninguém. Porque uma pessoa fala o que você gosta de ouvir, ela não está qualificada para te ajudar. Rigor acadêmico é necessário, portanto, para nos prevenir dessas insanidades. Coach não sabe resolver teus problemas. E pode ser que um tenha te ajudado eventualmente, mas lembre-se de que um relógio quebrado, até um relógio quebrado, também está certo duas vezes por dia. Hã? <risos> Mais um adendo sobre isso antes da gente entrar na questão do assédio em si também. Meditação e... Hipnose não combinam. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso. E por isso que eu falo que meditação conduzida... E eu vou começar a fazer uns reacts contra meditações conduzidas aí, para vocês entenderem a, a estrutura, por que está errada. Meditação conduzida, por vezes, é uma, hipnose, é uma hipnose levinha. É um estado de sugestionamento. O cara trabalhava com hipnose e se dizia o guru da meditação, então ele não sabia nada de meditação. E eu estou embasando o meu comentário nos grandes yogis dos séculos 19, 20 e agora do 21 que dizem que meditação é para libertar a sua mente dos condicionamentos, dos adestramentos e uh, das, uh, das amarras conscientes e subconscientes que você tenha. Sugestionamento é justamente manipular essas amarras, é manipular os conteúdos internos. Alguém que trabalha com meditação, estruturalmente falando, se essa via é tradicional, não pode trabalhar com hipnose. Ponto final. Senão isso não é meditação tradicional. Olha, eu tenho o Alan Wallace, o Krishnamurti, Ramakrishna, Vivekananda, Yogananda, esses caras todos para amparar meu comentário. Vem com quem você tiver para contra-argumentar sobre isso, porque eu tô bem bravo com essa história. E por que, que eu tô bem bravo com essa história? Porque podia ser minha mãe, podia ser a minha melhor amiga, podia ser minha irmã, podia ser minha prima, ou podia ser eu. Só que não podia ser eu, porque eu sou, apesar de não ser, né, eu não tô no grupo das maiorias, eu não sou homem branco hétero, eu sou homem, mas eu sou um homem branco, né? Então eu tô muito privilegiado no meu lugarzinho, né não? não? Uhum. Embora eu possa contar para vocês, não vou contar essa história direito, mas nesse contexto eu já sofri um assédio, já sofri assédio moral, quem leu Eterna Lança Cósmica sabe, né? Como uma criança, eu fui Sim. vítima de abuso moral uh, por conta de religião, porque eu estava vulnerável, eu me entreguei. Hum. Mas eu sou homem, branco, então eu estou numa posição de privilégio. Mas sempre acontece com mulher. Fala um pouco sobre isso, sobre o que você estava falando esses dias, sobre até a história do estupro de... Ai, conta essa história direito. Qual delas? A do cadáver. Bem perto aqui do microfone, o povo te ouvir melhor. Lombardi. Oi, Silvio. É. Um, eu tava dizendo que a gente sempre sai perdendo, porque a gente sempre a gente sempre é culpada dessas situações de assédio ou de, de abuso mesmo. Mesmo abuso moral? Qualquer um. A mulher é sempre, né? A é. mulher é sempre, tem uma justificativa. Ah, mas é porque ela é chata. É, então ou é porque você tá maquiada ou porque você não está. Ou é porque você tá de roupa curta, ou é porque você tá de roupa de... comprida. Até o cadáver, que eu tava lendo, li uma, uma reportagem, é, que em alguns cemitérios uns cadáveres foram violados. 
E aí as pessoas justificando. Ah, mas também se tivesse sido cremado, gente, é um cadáver de uma mulher. E ainda assim ele tá errado. Não é possível. A gente precisa mudar esse tipo de, de visão, porque sempre tem uma justificativa. Qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência contra a mulher, sempre vem assim, ah, mas será? Será que ela não provocou? Será que a... Não. Nunca a mulher tá certa em primeiro. É, é. Ela sempre tá errada, é. sempre tem um senão. É muito difícil. É, é dura essa mulher, viu? Eu vou fazer um adendo aqui, dizendo assim. Que a forma tradicional de se desmascarar alguém que faz... De, de se destruir alguém que tá fazendo um trabalho legal é acusar essa pessoa de assédio. Eu já falei que eu não dou minha opinião sobre Satya Sai Baba, por exemplo, porque eu não o conheci pessoalmente. Mas as acusações contra ele são de assédio. Contra meninos, crianças, né? Uh, são as acusações contra ele. Se alguém é devoto do Sai Baba, eu tô contando o que tá lá. Eu não tô dizendo que eu acredito ou que eu desacredito. Eu tô dizendo que eu não dou a minha opinião sobre isso. Eu tô dizendo, olha, para destruir a imagem de alguém, eles sempre vão acusar de assédio. Eu entendo isso, beleza? Eu entendo também que existe gente com problema mental e que se apaixona e que projeta e que inventa história. Patrícia já viu, a Patrícia me blinda muito disso, porque eu não sou mestre, não sou nada disso. Mas o que aparece de gente doida se dizendo apaixonado, apaixonada por mim, homem, mulher, novo, velho. Isso, olha o tamanho do canal, né? <risos> né não? Sim. É, eu entendo isso, que existem essas projeções de carência. Eu entendo que é fácil se apaixonar pelo seu mestre, professor, orientador, tutor, porque é uma figura de autor, autoridade que te dá algo de precioso, que é um conhecimento precioso. Eu entendo isso tudo. Eu entendo que haja histeria, esquizofrenia e tudo mais. Mas... Não é uma acusação só. Então, fazendo valer do voto de Minerva, enquanto o cara ainda é só réu, a gente não tá acusando o Tadashi Kadamoto. Eu tô acusando primeiro o fato das pessoas acharem que ele é um mestre. Porque ele fala verdades confortáveis. Que eu já falei, Revolução de Si, né? Tem o pior slogan do mundo. Qual é? Dói, demora e dá trabalho. É, mas é verdade, a gente não tá prometendo iluminação para ninguém, não estamos dizendo que a vida é brilhante, luminosa e fácil, a gente tá dizendo, olha, é um caminho denso, mas que vale muito a pena. Beleza. Mas é muito estranho que de novo e de novo essas pessoas sejam... A, a primeira coisa que eu ouvi de todas as pessoas que me contaram a notícia foi... Ai, mas será? Tem que ver, né? Porque tem essas pessoas, essas mulheres loucas. A mulher, quando ela, ela, ela tenta se é, proteger e, e buscar os meios cabíveis, né, Paty? Pra, pra denunciar as violências que sofre, ela é sempre taxada de louca antes de ser ouvida. Exato. Né? E aí eu fui conversando com a Paty e, e com as minhas outras amigas, e todas elas sempre passaram violências absurdas, né? Ainda mais se você é uma mulher que tem a tendência a ser a liderar, né? Ou quando você está sempre numa posição acima é, de gestão ou de direção, enfim, sempre você vai ser a louca. Se for um homem, ah, é porque ele é assim estressado, mas a mulher é louca, né? Ela, é o jeito dele, mas a mulher é. A des... gente sempre tem que caminhar o dobro para chegar no mesmo lugar. É. E é engraçado, porque a mulher que se destaca sofre retaliação também, especialmente das outras mulheres, Exato. né? Exato, é. A gente sempre conversou muito disso, uhum. né? Que ela tinha muito mais amizade com o homem do que com mulher. Ainda hoje. Ainda hoje, né? Por causa disso. Primeiro, minha solidariedade total às vítimas. De todos os abusadores. Eu te garanto que essas pessoas não são mestres e nem representam os grandes caminhos. Não são. E é, se você algum dia recuperar dessas marcas e tiver estômago de retomar sua caminhada e quiser alguma via que seja apontada para você que seja séria, ainda que você não queira estudar com a gente, eu faço questão, a parte faz questão de te acolher, de te apontar o caminho que você quiser. Ah, Guilherme, eu não gosto de estudar com você, mas me diz aonde, porque me doeu muito, mas eu quero ainda achar uma via. A gente te ajuda, tá? Toda a nossa solidariedade às vítimas que os meios cabíveis sejam uh, executados contra os abusadores. Se esse cara abusou ou não, 
não sei, eu fiz as minhas críticas técnicas ao trabalho dele, que um hipnólogo uh, pseudoterapeuta não é um professor de meditação. É, eu não estou falando isso para vender meus cursos, não quer estudar com a gente, não estude nunca, quer duvidar de mim e me xingar aqui, pode xingar e duvidar, mas seja criterioso. Em base aos seus conhecimentos, não vai atrás de verdades confortáveis, especialmente quando você está vulnerável. Vamos falar um pouco disso, que você disse que queria falar. Do quê? De como é complicado quando a pessoa está vulnerável. E o que fazer? Porque eu já falei no começo do vídeo, procura um profissional competente e tal. Você, quando você está vulnerável, porque aí você está frágil, né? Porque está passando por uma situação difícil, seja lá qual for... Você sempre vai procurar alguém que você, é, em que você possa se apoiar. E se é uma pessoa que, é, geralmente, são pessoas que a gente não conhece, né? Você não sabe como é que ela lida com essas coisas. Ela vai te conduzir da forma que ela quiser. Isso. Então, eu acho que quando você está nessa situação de vulnerabilidade, e eu estou falando de um lugar que eu já estive... É... Apoie-se em pessoas em quem você conhece Ai, é isso. e confia. Porque a, a outra pessoa até pode ter boa intenção, mas nem sempre ela vai saber lidar com você. Uhum. Então, se apoie em pessoas em quem você conhece, não busca pessoas desconhecidas. Mesmo terapeutas. Eu Mesmo tava lembrando agora, ó, pra vocês entenderem como não é um problema só contra as mulheres, mas sim, é maciçamente contra as mulheres, né, sei lá, é 90 pra 1, 90% pra 10%. Nós tivemos um aluno no Instituto anos atrás, muitos anos lá no começo, que ele me contou que ele tinha uma terapeuta, ele era todo saradinho, todo bonitinho, ele era muito jovem, tinha perdido a mãe, ele tava super fragilizado. E a mulher se apaixonou por ele e começou a conduzir as coisas a ponto de toda sessão ter uma relação sexual com ele. E dizia que aquilo era para o bem dele, que ela estava operando como a sacerdotisa dele. Mano, que bullshit do inferno! Que lorota de escandalosa! E por que, que ele não viu isso como um assédio? Porque eu era... Porque no caso dele, ele era o homem fortinho, bonitinho, que tava pegando a terapeuta mais velha, bonitona. E que se ele contasse pra alguém, e, meu, olha, ela tá esquisito isso aqui, provavelmente diriam pra ele, ah, você tá louco, vai, aproveita aí. Porque com o homem é um pouco diferente, né? Sim. Só que ele chegou zoadaço aqui, não foi? Foi. Você, você, na verdade, você ouviu, você não, conhece, você não chegou a ouvi-lo, a conhecê-lo. Mas assim, é... qual é o antídoto pra isso? Se um terapeuta, mestre, professor ou qualquer coisa diz pra você, como na matéria daquele pseudo-guru que saiu na época, olha, não conta isso que eu vou fazer pra ninguém porque a cabeça das pessoas não tá preparada, ou olha, isso aqui eu vou fazer só pra você porque você é exclusivo e especial, sai fora. Porque se você tá fragilizado, fragilizada, vulnerável, doente, emocionalmente, sabe, sensível, machucado, você não tá em condições de ser tratado com qualidades e tratamentos especiais. Você não tá pronto para práticas ultra avançadas. Não tá. Então se alguém falar para você, eu vou fazer um ritual especial com você, uh, a lá sacerdote, sacerdotisa, tântrico, por mais que eu ame o tantrismo, fuja da palavra tantra, porque no ocidente ela é sinônimo de justificativa para exacerbação dos nossos desejos sexuais reclusos. Né? E meninas, pelo amor de Deus... Sejam criteriosas, leiam, leiam de verdade o que, que é meditação, o que, que é a via espiritual, para que, que ela serve. Você só procura a via espiritual se você quer se conhecer, se você quer se libertar da raiz matriz do seu sofrimento, se você quer mudar radicalmente a sua percepção da realidade. Não se você só quer aliviar suas tristezas, dores, ansiedades e tudo mais. Espiritualidade é pra, de verdade para quem quer se conhecer em seu mais alto grau, quem quer encontrar-se com o sagrado. Do contrário, meu... Desconfie, se você está usando meditação como método para autoapaziguamento, como método terapêutico, beleza, funciona mesmo, eu garanto, eu ensino. Mas não veja esse professor como uma autoridade divina, ele não é. E contem, contem as coisas que acontecem com vocês para as pessoas mais próximas. Ainda que você vai para terapia ou que você está brigando com a sua mãe, conta para o seu irmão, para o seu irmão, para o seu amigo, conta. E se, a, e se a primeira pessoa não te ouvir direito, conta para a segunda e para a terceira. Quando você está vulnerável, conte que você está vulnerável, ainda que as pessoas pareçam que não queiram te ouvir. Né? Uhum. E busque redes de apoio. 
terapias em grupo tendem a ser mais um, é, seguras, né, Paty? Nesse sentido, eu acho. É, se você não se sente à vontade em fazer terapia de grupo, é, procure um terapeuta por indicação. Isso. Que alguém e... da sua confiança te indique. Mas que tenha... CRP. Não, é psicólogo. Né? Que seja um psicólogo de verdade, um psiquiatra de verdade. Não seja um coach, um uh, uh, mentor, um guru de qualquer coisa. Ai, gente, a palavra guru não é pra ser usada assim. Quem tem um guru de verdade tem vontade de chorar quando ouve um negócio desse, né? Uhum. Nossa, quando estavam chamando esse cara brasileiro aí de guru iluminado, eu falava, meu Deus, as pessoas não têm referencial do que é ter um iluminado perto. Cuidem-se, por favor. E não caiam na, lá, na lábia desses caras. Por favor, cuidem-se. E toda a nossa solidariedade, né, Paty? Sim. As vítimas. Olha, sentimos muito, sabe? Sentimos muito mesmo. Essas pessoas dão a, a instituição sagrada do guru e discípulo, guru Shishya Parampará, é, uma má fama. Mas elas certamente não nos representam. Nem aos discípulos, nem aos mestres. No meu caso, discipulino. É, como diria Rumi também, não pare de procurar porque só existe o ouro falso, porque também existe o verdadeiro. Até nosso próximo dia. Ah, quer dizer, nosso próximo vídeo. <risos> Esperando que dias melhores venham. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!